，小黑，怎么回事啊？啊？怎么了，陈总？还怎么了？我偷钱是因为相信你，你是怎么做的呀？啊？怎么回事？这项目能不能行啊？陈总，你先别生气啊，这项目做成这样。我也没想到呀，你也别给我讲这么多，这个钱啊，你必须给我拿回来，要不然啊，有你好看。陈总，我现在怎么还你钱呀、啊？这个项目没做好，公司恐怕也要倒闭。我哪有钱啊？你有没有钱，关我什么事啊？我只知道我投钱了，你要是还不上，就把你的公司给卖了，做抵押，要不然的话，法庭上见吧。真是白相信你。哎，陈总。这可、个、怎么办？哎，小黑，今天怎么下班那么早？这我还没做饭呢，你也不说一声，我现在去给你做饭。燕子。我有一件事儿想跟你说，什么事儿啊？说，咱们离婚吧。什么？你说什么？我说咱们离婚吧，没听见吗？小黑，这是不是我哪里做的不够好？我改行吗？是，我已经对你厌烦了。你看你，天天在家做事干什么呀？除了玩，就是花钱。我已经受够你了。还有，我已经找了一个比你年轻、比你好看。不是小黑，你是不是出什么问题了？这说的都不是真的，我不相信。行，你不相信，但是离婚协议我已经签好了，你拿着签一下吧。离婚以后什么都给你，我精神出户。小黑，你来真的是吗？这恐怕不是你喜欢让别人，是你公司破产了吗？什么破产了？你听谁说的？我就是看你太老了，我想要换个年轻的。行了，小黑，你就别骗我了。这公司的事我都知道了，这个离婚协议书啊，我是不会签的。燕子，你这是何必呢？你跟着我，除了受苦，还能干嘛啊？我现在都一无所有了，公司倒闭了，我还欠了一屁股债呢。小黑，你别说了，这些我都不在乎。你不在乎，可我在乎呀！我现在一无所有，给不了你想要的幸福呀。小黑，其实你已经给了我幸福了。燕子，你这是怎么了呀？你怎么哭了？遇到什么事了吗？这我爸生病住院了，医生说手术费需要十几万。小黑，你说我上哪弄去？这我一个月工资才几千块钱。我该怎么办？燕子，别哭，这一定会有办法的。这能有什么办法呀？这样吧，我把老家的房子卖了，也能有些钱，先把叔叔的病给治了。小黑，这咱俩还没结婚呢，你怎么能为了我把房子卖了？燕子，这房子没有了，可以再赚，就叔叔要紧啊。再说了，你是我心目中最重要的人。我们以后还会结婚的，小黑，谢谢你、啊，小黑，遇见你是我这辈子最大的幸福，你放心，我会一辈子跟着你的。别哭了，燕子，咱们去看看叔叔吧。走。现在公司只是遇到了困难，就像你说的，房子没了，还可以再挣吗？我相信啊。这以你的努力，这公司迟早会东山再起的。燕子，这公司东山再起，总需要一个过程的。你跟着我，只会受苦的呀。小黑，我不怕吃苦。这如果失去了你，这我真的什么都没有了。燕子，谢谢你，谢谢你的陪伴，谢谢你的理解。我一定会像当初一样，好好干，好好努力，会让你幸福的。小黑。我相信你一定可以的。这样吧，小黑，咱把房子还有车子先卖了吧，先把眼前的困难解决了。行，听你的。那这
，行了，别难受了，这我给你做顿好吃的，等吃完有力气了，我们啊一起解解困难。行，我帮你。走。